நான் சொல்லட்டா இந்த மூணு மாத தவணை படத்தை நாம சேமிக்க போறோம் நாமே அத சுட்டியின் பேர்ல ஒரு நிலையான வைப்பு தொகையில சேமிக்க கூடாது அது ஒரு சிறந்த யோசனை ஆனா நம்ம மூணு மாதங்களுக்கு கடன் தவணைகளை செலுத்த வேண்டாம்னு யார் சொன்னா நம்ம பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிற மாலா கணவருக்கு வங்கியில இருந்து ஒரு செய்தி வந்துச்சுன்னு அவன் கிட்ட சொன்னான் அந்த செய்தியில கடன் நிவாரணம் பற்றி சில தகவல்கள் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா அது அப்படி இல்ல அவங்க நிச்சயமா செய்திய தவறா புரிஞ்சிருக்காங்க வழங்கப்படும் நிவாரண தள்ளுபடின்னு கருதக்கூடாது மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு இந்த இஎம்ஐகளை செலுத்துவதற்கான ஒரு சலுகை மட்டுமே இது ஓ அப்படின்னா இந்த மூணு மாதங்களுக்கான கடன் தவணைகள் எதிர்காலத்துல திருப்பி செலுத்தப்பட வேண்டுமா நிச்சயமாக ஆனா இது மட்டும் இல்ல இந்த மூணு மாதங்களுக்கான வட்டியும் சேர்க்கப்படும் அப்புறம் இந்த தவணைகளை திரும்ப செலுத்தணும் ஓ அப்படியா ஆமா அது மட்டும் இல்லாம இந்த நிவாரணம் கடன் கணக்கை ஒழுங்காக கட்டிய கடனாளர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் இதை வேறு விதமாக சொன்னா அவர்களின் கடன் கணக்கை மார்ச் ஒன்றாம் தேதி வரை ஒழுங்காக பராமரித்திருக்கணும் அதிர்ஷ்டவசமாக நம்ம கடன் கணக்கு ஒழுங்கா இருக்கு இந்த கடன் நிவாரணத்தை நம்ம பயன்படுத்திக் கொள்ளலாமா நிச்சயமாக இல்ல இதை பற்றி யோசிச்சு பாரு இந்த நிவாரணம் உண்மையில் கோவிட் நைன்டீன் தொற்று நோய் காரணமாக நிதி நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளும் நபர்களுக்கானது மற்றும் அவர்களின் கடன்களை திருப்பி செலுத்த முடியாதவர்களுக்கும் ஆனால் நமக்கு வருமானம் தவறாமல் வருது போதுமான சேமிப்பையும் கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா ஆமா அது உண்மைதான் இந்த கடன் நிவாரணத்தை தேவையில்லாமல் பெறுவதன் மூலம் ஏன் நம்ம தவணைகளை அதிகரிக்க வேண்டும் மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கு கூட்டு வட்டி சுமையை நாம சுமக்க வேண்டியிருக்கும் எதிர்காலத்துல வட்டி விகிதங்கள் அதிகரித்தால் என்ன செய்வது நாம கூடுதல் தொகையும் செலுத்த வேண்டியிருக்கும் இந்த சிக்கல்களை அனைத்தையும் தவிர்ப்பது சிறந்தது நாம கடன்களை திருப்பி செலுத்தும் திறன் கொண்டவர்களாக இருக்கும் போது சரியான நேரத்தில் கடன் தவணைகளை திரும்பி செலுத்தும் பழக்கத்தை ஏன் தேவையின்றி மாற்றுகிறோம் ஏ எங்க போற அவசரமா நல்லது இப்போது முழு விவரங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் உடனடியாக போய் இதை பற்றி மாலாவை எச்சரிக்க போறேன் நிச்சயமாக நீ சொல்லலாம் ஏன் கூடாது 